Καλημέρα σας, κύριε και κύριοι. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους του τοπικού τύπου. Όπως είπε και ο Έρικ, ευτυχώς που υπάρχετε κι εσείς. Επιτρέψτε μου, σε αυτό το μοτίβο, να ξεκινήσω με μια επίσημη καταγγελία του ΜΕΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη. Το ΜΕΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη καταγγέλουμε. Το νομό και απροκάλυπτο αποκλεισμό των εκπροσώπων της παράταξής μας από το κανάλι του κυρίου Μαρινάκη και τα μέσα μαζικής εξαπάτησης του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη. Θα αναφερθώ σε τρία περιστατικά. Πρώτο περιστατικό συνέβη την 26η Απριλίου. Ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος και βουλευτής του Βόρειου Τομέα των Αθηνών Κλέων Γρηγοριάδης είχε προσκαλεστεί, είχε προσκληθεί στην εκπομπή της κυρίας Νίκης Διμπεράκη, στο Μέγκα. Την τελευταία στιγμή εκλήθη για να του πούν ότι δεν είναι πλέον προσκαλεσμένος. Το κανάλι ήρθε σε επαφή με τον κύριο Έντμαν και ζήτησε άλλον εκπρόσωπο, γιατί σύμφωνα με το κανάλι, σύμφωνα με το κανάλι, δεν σημαίνει ότι το πιστεύουμε αυτό, η πολιτική αντίπαλη που θα ήταν στο πάνελ δεν θέλουν τον κύριο Κλέωνα Γρηγοριάδη. Δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι. Η ιδέα και μόνο ότι επιλέγεις τον πολιτικό σου αντίπαλο, το οποίο δεν το πιστεύουμε καν, κατόπιν οι υπεύθυνοι του Μέγκα είπαν ψέματα στο γραφείο τύπου μας ότι τελικά δεν θα τον προσκαλέσουν γιατί το πάνελ θα είναι πιο μικρό, θα είναι μόνο τα μεγάλα κόμματα. Τελικά, όπως απεδείχθη, το πάνελ ήταν μια χαρά μεγάλο. Μόνο το μέρα 25 συμμαχία για τη ρήξη δεν υπήρχε. Μερικές μέρες αργότερα, ένας πολύ καλός δημοσιογράφος, ο Δημήτρης Μανιάτης, που δουλεύει και αυτός για τον κύριο Μαρινάκη, στην εφημερίδα Τα Νέα. Ο κύριος Μανιάτης μου έχει πάρει συνεντεύξεις πολλές φορές στο παρελθόν. Μου ζήτησε συνέντευξη. Μου έστειλε τις ερωτήσεις. Απάντησα ο, ολοκληρωμένα και περιεκτικά μία συνέντευξη των 1.300 λέξεων εκτεταμένη. Ο κύριος Μανιάτης με ευχαρίστησε. Όταν όμως έπρεπε να δημοσιευτεί στην εφημερίδα τα νέα η συνέντευξη την 8η Μαΐου, ο κύριος Μαρινάκης παρενέβη και απαγόρευσε τη δημοσίευση της συνέντευξης του γραμματέα του ΜΕΡΑ25. Το τρίτο επεισόδιο συνέβη χτες, 11 Μαΐου. Ο Μιχάλης Κρυθαρίδης, που ήταν εκπρόσωπος τύπου πριν από τον Έρικ Έντμαν και σήμερα είναι υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, ήταν προσκεκλημένος πάλι στην εκπομπή της κυρίας Λιμπεράκη σε πάνελ. Πάλι την τελευταία στιγμή πληροφορήθηκε ότι δεν είναι πλέον προσκαλεσμένος πάλι με την δικαιολογία ότι το πάνελ θα είναι πιο μικρό και δεν θα προσκληθούν τα μικρά κόμματα. Τελικά το πάνελ ήταν μεγάλο, ήταν όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα εκεί και στη θέση του Μιχάλη Κρυθαρίδη ήταν η κυρία Κουτσούβα από την Ανταρσία. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την κυρία Κουτσούβα και την Ανταρσία να είναι στο πάνελ. Έχουμε πρόβλημα όμως με το νομό και απροκάλυπτο αποκλεισμό από έναν ολιγάρχη ο οποίος λειτουργεί με όρους μαφίας στην ελληνική κοινωνία και θεωρεί ότι είναι δικαίωμά του, ο ίδιος είναι ο νόμος της πολιτείας και μπορεί να αποκλείει ένα κοινοβουλευτικό κόμμα από τη συχνότητα που του έχει παραχωρήσει το ελληνικό κράτος, ο ελληνικός λαός. Η καταγγελία μας δεν αφορά τους δημοσιογράφους, εμείς προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους δημοσιογράφους. Γιατί όταν δημοσιογράφοι όπως η κυρία Λιμπεράκη, όπως ο κύριος Μανιάτης, προσπαθούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά εργάζονται για έναν ολιγάρχη αδίστακτο και εχθρό της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, κάποιοι πρέπει να μιλήσουν υπέρ της ελευθερίας του τύπου. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα μας είναι 100, στην 107η θέση στον κατάλογο των χωρών 
όσο αφορά την ελευθερία του τύπου. Καλούμε τα υπόλοιπα κόμματα να πάρουν θέση και να στηρίξουν και αυτά την ελεύθερη δημοσιογραφία, τους βασικούς κανόνες κοινοβουλευτισμού, την ουσία της εκλογικής νομοθεσίας όσο φορά την εκπροσώπηση των κομμάτων στη διάρκεια τουλάχιστον την προεκλογική. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συνοδοιπόροι, η μάχη με την ολιγαρχία χωρίς σύνορα είναι σκληρή. Εμείς δεν παραπονούμαστε. Εμείς αγκαλιάζουμε το μίσος του κυρίου Μαρινάκη. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι μόνο ο κύριος Μαρινάκης. Είναι και ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος έχει κάνει μήνυση στον Κλέωνα Γρηγοριάδη, επειδή είπε την αλήθεια για τη μεταφορά του πετρελαίου του Πούτιν από τα τάνκερ τόσο του κυρίου Αλαφούζος, όσο και του κυρίου Μαρινάκη, του κυρίου Βαδινογιάννη, του κυρίου Λάτσι, των υπόλοιπων εφοπλιστών του Λονδίνου. Ξέρουμε ότι η ολιγαρχία δίχως σύνορα θα μας πολεμήσει με όλα της τα ένομα και άνομα μέσα. Εμείς αγκαλιάζουμε την εχθρότητά τους, αλλά έχουμε ιερή υποχρέωση ως μέρα 25, συμμαχία για τη ρίση, ρίξη, να καλέσουμε τους υπόλοιπους προοδευτικούς πολίτες που δεν συμφωνούν με τα μέρα 25, συμμαχία για τη ρίξη, να συμπαραταχθούν μαζί μας σε αυτόν τον αγώνα υπερβασικών δημοκρατικών δικαιωμάτων των Ελληνίδων των Ελλήνων. Απέναντι στην ανοιχτή υπονόμευση της δημοκρατίας, οι δημοκράτες, οι δημοκράτησες έχουμε ιερή υποχρέωση να συμπαραταχθούμε. Εμείς προχωράμε με το χαμόγελο και με τη χαρά ότι ενοχλούμε αυτούς που άνομα και παράνομα υπονομεύουν τη δημοκρατία.